Konrad Mäe puhul on mind kõige rohkem võib-olla köitnud tema maastiku maalid. Eelkõige võib-olla see tõttu, et maastiku maal on hästi põnev šanr maalikunstis. Läbi selle on võimalik kuidagi seda aega ja hetke väga eriliselt tunnetada. Ja Konrad Mägiga ma esmakordselt tõsisemat tutvust tegingi vist läbi maastiku maali. Mulle meeldib liikuda läbi ajateelje, mõelda, mis ajal ta on mingeid hetki tabanud. Maastiku maali puhul mind ongi kõitnud just see, et kui maalikunstnik võtab selle mingi hetke, mida tegi ka Konrad Mägi, et ta enamus maale maalis siis suure osas reaalselt, mõned ka mälu järgi, mäletamise järgi, aga see, et kuidas ta värvi peale on mõelnud, siis läbi oma erinevate maastike, minu jaoks on see olnud kõitav. Võibolla värvi käsitluselt üks põnev maal Konrad Mägil on maastik punase pilvega. Ilmselgelt on ta oma loomingus liikunud sellisesse punkti. Konrad Mäe puhul on tegemist hästi sellise heitliku hingega, hästi uudisimuliku otsijana. Mulle tundub, kui ma vaatan tema värviliikumist ja sellist pinsliga liikumist, et see maastik punase pilvega on võibolla selline põnev näide, minu jaoks oli ta põnev näide, et kuidas jõuda värviga mingi totaalse sügavuseni, et kasutades sellisid võikaid, punakaid, koobalt lillakaid, rohekaid, sellised kriiska või kollaseid toone, et sellega saavutada selline sügavus looduses on nagu päris põnev. Ja mulle tundub, et üks asja on seda saavutada nagu looduses, aga kindlasti ta kuidagi jõudis ka enda sees mingisuguse põneva leiu, nii et võibolla Konrad Mägi puhul, mis mind on ka köitnud tema juures, ongi see, et kuidas ta võibolla täiesti alateadlikult või siis teadlikult laotab enda hinge sinna lõuendi peale ja leides läbi siis sellise looduse just kui midagi palju sügavamat, et värv on selleks imselgelt nagu hästi hea vahend, et kuidas jõuda millegi kujutamise või millegi peale mõtlemisega palju kaugemale.